ഇല്ല സാർ നമുക്ക് എല്ലാവരും ആരൊക്കെ ആകെ കാണുന്നുണ്ട് കുറച്ചു പേരെ എങ്ങനെ കാണണം എന്നാലും എനിക്കിത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞോട്ടെ കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ലോ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിയൻ നടത്തുന്ന എക്സാം ഓറിയന്റഡ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ലോ ഓഫ് എവിഡൻസിന്റെ എക്സാം ഓറിയന്റഡ് ക്ലാസ് ആണ് നടക്കുന്നത് നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ആർ കെ ബിജു സാർ ആണ് സാറിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു എക്സാം ഓറിയന്റഡ് ക്ലാസ് വളരെ നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് മാത്രം സമ്മതിച്ചതാണ് വളരെ വിഷമത്തോടു കൂടിയാണ് അത് സമ്മതിച്ചത് കാരണം ഒരിക്കലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്രാഷ് കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തൊരു വിഷയമാണ് പിന്നെ നിങ്ങളിത് പഠിച്ച് പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറായിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് മാത്രമാണ് നൂറ്റി അറുപത്തേഴ് സെക്ഷൻസ് ഉള്ള ഈ ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ടില് ഒരു സെക്ഷൻ ഒരു ദിവസം എന്ന നിലയ്ക്ക് എടുത്താൽ മാത്രമേ അതിനകത്തൊരു ഒരു ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വിശദമായ പഠനം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നടത്തേണ്ടത് അത്രയും വിശദമായി വളരെ ആഴത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് മല എന്താ പറയാ കടൽ പോലെ കടക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് അതിനെ ക്രാഷ് കോഴ്സ് ഞാൻ മറ്റു പല വിഷയങ്ങളൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇതങ്ങനെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നാലും കഴിയുന്നത് പോലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ഞാനിപ്പോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയി ചില കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ഏതാണെന്ന് പറയും വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ലെങ്കിൽ നോക്കാൻ പറയും അപ്പൊ നോക്കിക്കോള അപ്പൊ പരീക്ഷയെ പ്രധാനമായിട്ടും കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏരിയയിൽ നിന്നൊക്കെ ആയിട്ട് എന്നാലും എനിക്ക് ഈ വിഷയത്തോടുള്ള വല്ലാത്തൊരു ഇഷ്ടം കൊണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും കാരണം ഈ പ്രൊഫഷന്റെ ഏതെങ്കിലും മേഖലയിൽ വക്കീലായിട്ടോ അല്ലാതെയോ ലോയറിങ്ങിന്റെ എന്തെങ്കിലും മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആർക്കും ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത ഇനിയിപ്പോ സാധാരണ മനുഷ്യരായിട്ട് വാർത്തകൾ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും കാര്യം മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഈ എവിഡൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണ ഇല്ലാതെ പറ്റില്ല പലപ്പോഴും മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ തെറ്റായ വാർത്തകൾ വരുന്നത് തന്നെ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണ കുറവുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ സമയം അതിനകത്തൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റിനോടെ ചില ഇൻട്രൊഡക്ടറി കാര്യങ്ങൾ പറയാതെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ അത് ശരിയാവില്ല കാരണം അങ്ങനെ നേരെ കയറി വിഷയത്തിലേക്ക് വരാൻ പറ്റാത്തൊരു വിഷയമാണിത് ഇത് എത്രത്തോളം സീരിയസ് ആയതും ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയതും ഇന്റലക്ച്വലി ചലഞ്ചിങ് ആയതും ആയിട്ടുള്ള ലീഗൽ സബ്ജക്ട്സിലെ വളരെ അപൂർവ്വം വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ഇതങ്ങനെ കഴിയില്ല ഇത് നല്ല അത്രയധികം എഫേർട്ട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ഒരു പേപ്പറാണ് പരീക്ഷയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് തൽക്കാലം അത് കഴിഞ്ഞു പോകാമെങ്കിലും നാളെ കോടതിയിലേക്കൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ധാരണ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായാൽ തന്നെ മുന്നോട്ടേക്ക് പോവാൻ കഴിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് പ്രൊഫഷനിലേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇതിന്റെ ആവശ്യകത ആ സമയത്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും പഠിക്കണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ടിലാണ് ഈ ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനൊരു ചരിത്രമൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ ആ ചരിത്രത്തിലേക്കൊന്നും കൂടുതൽ പോകുന്നില്ല ആദ്യം ലാണ ദർദാൻ സർ ഹെൻറി മെയ് ആണ് ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് അത് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റ് തള്ളിക്കളഞ്ഞു അതിനുശേഷം സർ ജെയിംസ് ഫിക് ജെയിംസ് സ്റ്റീഫൻ സ്റ്റീഫൻ ആണ് ഈ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്ന സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ എല്ലാം മനോഹരമായ സാധനങ്ങളാണ് അവർ ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യൻ ബിനൽ കോഡാണ് രണ്ടാമത് ഒരു പക്ഷെ ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് ആണ് ഒരു പക്ഷെ രണ്ടും ഒരേ നിലവാരത്തിൽ അത്ര അധികം നമുക്ക് അവിശ്വസനീയമായ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് വർക്കുകളാണ് അപ്പോ ഈ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ ഈ ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഉണ്ടാക്കി തരുമ്പോൾ എന്താണ് ഇന്ത്യയിലെ സാഹചര്യം എന്നുള്ളതൊന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് നേരെ നാളെ പരീക്ഷയിൽ എഴുതാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും ഇത്
എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പേഴ്സണലോ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് വരുന്നതിന് മുൻപുള്ള ഇന്ത്യൻ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പേഴ്സണൽ ലോ ആണ് ക്രിമിനൽ ലോ അടക്കം എല്ലാം പേഴ്സണൽ ലോ ആണ് ഹിന്ദുസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഹിന്ദു ലോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും മുസ്ലിംസിനെ സംബന്ധിച്ച് മുസ്ലിം ലോ പാഴ്സിക്ക് പാഴ്സി ലോ എന്ന രൂപത്തിൽ എല്ലാ വിധത്തിലും പേഴ്സണൽ ലോ ആണ് അപ്പൊ ഹിന്ദുസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഹിന്ദു രാജാക്കന്മാരൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അവരുടെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച എന്താ ഹിന്ദു നിയമങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് തിളച്ച നെയ്യിൽ കൈ മുക്കിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ തീരുമാനിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ കോഴി അംഗം നടത്തും ഇല്ലെങ്കിൽ ആളംഗം നടത്തും ഇത്തരത്തിൽ ജയിക്കുന്ന ആൾ പറയുന്നത് ശരി തോക്കുന്ന ആൾ പറയുന്നത് തെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോടതി ശരിയും തെറ്റും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് രാജാവ് ശരിയും തെറ്റും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ രാജാവ് ശരിയും തെറ്റും തീരുമാനിക്കുന്നത് രണ്ടുപേര് വന്നിട്ട് തർക്കിക്കുന്നു ഇയാൾ പറയുന്നത് ഉണ്ണി കോനാർ മൂത്ത കോനാറാണ് പറയുന്നത് ശരി മറ്റത് ഇളയ കോനാറാണ് പറയുന്നത് ശരി ഒക്കെ മൂത്ത കോനാറും ഇളയ കോനാറും കൂടെ തമ്മിൽ രണ്ട് ചേകവന്മാരെ നിർത്തി അംഗം പെട്ടുന്നു ഏത് കോനാർ ജയിക്കുന്നു ആ കോനാർ പറഞ്ഞത് ശരി ഇതാണ് എവിഡൻസ് ഒരു കാര്യം തെളിയിക്കുന്നത് അങ്ങനെയായിരുന്നു നമുക്ക് കോയിൻ ടോസി എക്സി മോളുടെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു രീതിയുണ്ട് പാട്ട് യുദ്ധം സോങ് ഫൈറ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത പ്രിമിറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസിൽ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് പിന്നെ തെളിവ് എന്ന് പറയുന്ന ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു കാര്യം തെളിയിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ചോദ്യം പല രീതികളാണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം മാറ്റി ഒരു വിപ്ലവം ഈ ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ലോയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് ഫാക്റ്റ് ആണ് പ്രധാനം എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്നു വസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തെളിവുണ്ടാവേണ്ടത് അല്ലാതെ ആളംഗവും കോഴിയംഗവും തിളച്ച നെയ്യുമല്ല ഈ മാറ്റം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഈ എവിഡൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഫാക്ട് ഇൻ ഇഷ്യൂ റിലവന്റ് ഫാക്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പം ഈ ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാവാത്ത ഒരാൾക്ക് എവിഡൻസ് ആക്ട് മനസ്സിലാവുകയേ ഇല്ല അപ്പൊ ആ കോൺസെപ്റ്റ് വളരെ കൃത്യമായി അറിയണം ഞാൻ ഒന്നാമത് സൂചിപ്പിച്ച കാര്യം ഞാൻ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് ഇനി കൂടുതൽ പോകുന്നില്ല സെക്ഷൻ വൺ തന്നെ പറയുന്നു സെക്ഷൻ വൺ തന്നെ പറയുന്നു ദിസ് എവിഡൻസ് ആക്ട് അപ്ലൈസ് ടു ഓൾ ജുഡീഷ്യൽ പ്രൊസീഡിങ്സ് ഇൻ ഓർ ബിഫോർ എനി കോർട്ട് ഓൾ ജുഡീ എവിടെയാണ് ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഓൾ ജുഡീഷ്യൽ പ്രൊസീഡിങ്സ് ഇൻ ഓർ ബിഫോർ എനി കോർട്ട് എക്സ്ക്ലൂഡിങ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെയാ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കോർട്ട് മാർഷൽ കൺവീൻഡ് അണ്ടർ ആർമി നേവി എക്സെട്ര ആക്ടുകൾ അഫിഡവിറ്റുകൾ ആർബിട്രേറ്ററുടെ മുമ്പിലുള്ള പ്രൊസീഡിങ്സ് ഈ മൂന്നെണ്ണം ഒഴികെ ഉള്ള ജുഡീഷ്യൽ പ്രൊസീഡിങ്സ് അത് കോർട്ടിൽ എന്താണ് ജുഡീഷ്യൽ പ്രൊസീഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അറിയണം ഇപ്പൊ എക്സാമിനേഷൻ അതൊന്നും അങ്ങനെ ചോദിക്കില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിലൊക്കെ കൃത്യമായി ചോദിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളായി ഇതൊക്കെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഴ്സ് ആയിട്ടൊക്കെ എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ അപ്പോ കോടതിയിൽ ജുഡീഷ്യൽ പ്രൊസീഡിങ് എന്താ ജുഡീഷ്യൽ പ്രൊസീഡിങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകത അതറിയണം ഒരു ജുഡീഷ്യൽ പ്രൊസീഡിങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ത് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പ്രൊസീഡിങ്സ് ഉണ്ട് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പ്രൊസീഡിങ് ഉണ്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രൊസീഡിങ് ഉണ്ട് ജുഡീഷ്യൽ പ്രൊസീഡിങ് ഉണ്ട് ഗവൺമെന്റിന്റെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ജുഡീഷ്യറി ലെജിസ്ലേച്ചർ ഈ മൂന്നിന്റെയും പ്രൊസീഡിങ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ജുഡീഷ്യൽ പ്രൊസീഡിങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകത എങ്ങനെ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ജുഡീഷ്യൽ പ്രൊസീഡിങ്ങിനെ മറ്റു പ്രൊസീഡിങ്സിൽ നിന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുക ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ലോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയി പോകുന്നില്ല അത് ഉണ്ട് ഇതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോ എന്താണ് ജുഡീഷ്യൽ പ്രൊസീഡിങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകത ജുഡീഷ്യൽ പ്രൊസീഡിങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകത അതിലൊരു ലിസ് ഇന്റർ പാർട്ടീസ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രൊസീജിയറിലും ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പ്രൊസീജിയറിലും ഇല്ലാത്തതുപോലെ ഒരു ലിസ് ഇന്റർ പാർട്ടീസ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് ബിറ്റ്വീൻ ടു പാർട്ടീസ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് ബിറ്റ്വീൻ ടു പാർട്ടീസ് ടു അഡ്വേഴ്സറി പാർട്ടീസ് ഇപ്പൊ
കോർട്ടർ വെച്ച അർത്ഥമൊക്കെ അതിനകത്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഇപ്പൊ പരീക്ഷയ്ക്ക് അത്ര ആവശ്യമില്ല അത് സി ആർ പി സിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് കോർട്ടർ എന്നുള്ളത് ഈ ഡെഫിനേഷൻസ് ഒക്കെ ഒരേ പോലെയാണ് എവിഡൻസ് ഓത്ത് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്ത് എവിഡൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥാപനത്തിനെയാണ് കോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് ഡെഫിനേഷൻ തിരിച്ച് എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ കോടതിയിൽ എടുക്കുന്ന സാധനമാണ് എന്ന് തിരിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമായിട്ട് എന്താ പറയാ സർക്കുലാർ ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും നമുക്കിപ്പോ തൽക്കാലം അതൊക്കെ അറിയാമെന്ന് തന്നെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് പോവാം ഞാൻ പറയാൻ വരുന്ന പ്രശ്നം ഈ ജുഡീഷ്യൽ പ്രൊസീഡിങ്ങിന് ജുഡീഷ്യൽ കോടതിയിൽ നടക്കുന്ന ജുഡീഷ്യൽ പ്രൊസീഡിങ്ങിന് ഇതും ഇൻട്രോഡക്ടറി ആയിട്ട് പറയാണ് കോടതിയിൽ നടക്കുന്ന ജുഡീഷ്യൽ പ്രൊസീഡിങ്ങിന് ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രശ്നമുണ്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രൊസീജിയറിനും ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പ്രൊസീജിയറിനും ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രശ്നം ജുഡീഷ്യൽ പ്രൊസീഡിങ്ങിനുണ്ട് ആ പ്രശ്നം എ ജുഡീഷ്യൽ പ്രൊസീഡിങ് എ ജുഡീഷ്യൽ എൻക്വയറി ഈസ് ഓൾവേസ് ആൻ എൻക്വയറി ഇൻ ടു പാസ്റ്റ് ഇവൻസ് എന്നുള്ളതാണ് ജുഡീഷ്യറി ഈസ് ഓൾവേസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് പാസ്റ്റ് ഇവൻസ് ചുരുങ്ങിയത് ഇന്ന് നടന്നതെങ്കിലും ആയിരിക്കണം ഇപ്പൊ നടന്നതെങ്കിലും ആയിരിക്കണം കഴിഞ്ഞതായിരിക്കണം വരാനിരിക്കുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ജുഡീഷ്യറിക്ക് വർത്തമാനം പറയാൻ പറ്റില്ല പ്ലീസ് ശ്രീധറിന് പറ്റും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് പറ്റും നാളെ ക്ലാസ് ഇല്ലെന്ന് പറയാം രജിസ്ട്രേറ്ററിന് നാളത്തേക്കുള്ള നിയമം ഉണ്ടാക്കാം കോടതിക്ക് കഴിഞ്ഞ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് രണ്ടുപേരോട് തർക്കവുമായി വരുന്ന പരിപാടിയാണ് കോടതിയിൽ നടക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ കാര്യമായതുകൊണ്ട് കോടതിക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല തിരിഞ്ഞു പോയത് ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് ബട്ട് ആക്ച്വലി ഹാപ്പൻഡ് എന്നുള്ളത് കോടതിയെ കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കുന്നുള്ള ഉപാധിയാണ് എവിഡൻസ് സോ എവിഡൻസ് ഇസ് ദ മീൻസ് ത്രൂ വിച്ച് ദ കോർട്ട് ഈസ് കൺവിൻസ്ഡ് ഓഫ് ഫാക്ട്സ് കോടതിയെ ഫാക്ടുകൾ ബോധിപ്പിക്കാനുള്ള ഉപാധിയാണ് എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം എന്നാ കോടതി കണ്ടതാണെങ്കിലോ കോടതിക്ക് നേരിട്ട് അറിവുള്ളതാണെങ്കിലോ കോടതിയിൽ ഓപ്പൺ കോർട്ടിൽ വെച്ച ഒരാൾ ഒരാളെ കുത്തിക്കൊന്നു അപ്പൊ തന്നെ ആ കോടതി അവരെ പിടിച്ച് തൂക്കിക്കൊണ്ടാ മതിയോ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ കോടതിക്ക് ആ കേസ് എടുക്കാൻ അർഹതയില്ലെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലീഗൽ സിസ്റ്റം അത് വേറൊരു കോടതിയിൽ പോകണം ഈ ജഡ്ജ് ഈ കണ്ട ജഡ്ജ് അതിനകത്തൊരു സാക്ഷിയായിരിക്കും ആ ജഡ്ജിന് അത് വിധിക്കാൻ അധികാരമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്റെ മുമ്പിൽ വരുന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് മുന്നറിവുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉള്ള ഒരാള് ജഡ്ജായിരിക്കാൻ യോഗ്യനല്ല അപ്പൊ ഒരു തരത്തിലും യാതൊരു ധാരണയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ജഡ്ജ് വിധി പറയുള്ളൂ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അറിവില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം അയാളുടെ മുമ്പിൽ കിട്ടിയ എവിഡൻസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി അതിൽ നിന്നാണ് അയാൾ തീരുമാനത്തിൽ എത്തുന്നത് അപ്പൊ എവിഡൻസിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞു പോയ ഈ പാസ്റ്റ് ഇവന്റ് എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ആ എവിഡൻസുകളിലൂടെയാണ് ഈ ജഡ്ജിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടത് അത് എത്രത്തോളം കൺവിൻസിങ് ആയി ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള ചലഞ്ച് അതിന് ഇന്റർനെ ഇനി അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു അടുത്തൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഒരാളെ ഒരു കാര്യം എങ്ങനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റും ഒരാളെ ഒരു കാര്യം എങ്ങനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റും അയാൾ ബോധ്യപ്പെടുന്ന രൂപത്തിൽ ബോധ്യപ്പെടണം എന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഭാര്യ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വിശ്വാസമാണ് അപ്പൊ ഭാര്യ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കും നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചോളൊന്നുമില്ല ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ തരത്തിലാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കോമൺ പാർലാൻസിലെ ഒരാൾ വിശ്വസിക്കുന്നതിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ആ നിലയ്ക്ക് ജുഡീഷ്യൽ പ്രൊസീഡിങ്ങിൽ എടുക്കാൻ കഴിയില്ല തലച്ച നിലയിൽ കൈമുക്കുന്നതിനെ വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ടാവും ജുഡീഷ്യൽ പ്രൊസീഡിങ്ങിൽ അത് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല നമ്മുടെ നാട്ടില് നമ്മള് കോമൺ പാർലാൻസിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കാര്യം വിശ്വസിക്കുക നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് പല മാർഗങ്ങളുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ മാത്രം മാർഗമാണ് അപ്പൊ യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ബാധകമായിട്ടുള്ള
എന്താ കാര്യം ഇംഗ്ലീഷ് ലോ മാത്രമല്ല ലോകത്തിലുള്ള മിക്കവാറും എല്ലാ എവിഡൻസ് ലോയും അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വാട്ട് ഈസ് എവിഡൻസ് എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നില്ല കാര്യം എവിഡൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുള്ള എല്ലാ കാര്യവും എവിഡൻസ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കാര്യം വിശ്വസിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം വരുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ലോകത്തിലുള്ള മിക്കവാറും എല്ലാ ലീഗൽ സിസ്റ്റത്തിലും എവിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നല്ല പറയുന്നത് മറിച്ച് എന്തല്ല എവിഡൻസ് എന്നാ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ എന്തൊക്കെ പറയാം എന്തും പറയാം കോടതിക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കും ഇല്ല വിശ്വസിക്കില്ല അപ്പൊ പിന്നെ കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ പറയാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്ത് എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ലോ പറയുന്നത് എക്സ്ക്ലൂഷൻ ആണ് അവിടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എക്സ്ക്ലൂഷണറി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറലി എനിത്തിങ് ക്യാൻ ബി അഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ വേ ഓഫ് എവിഡൻസ് എക്സെപ്റ്റ് ദി ഫോളോയിങ് എന്ന രൂപത്തിലാണ് എവിഡൻസ് ആക്ടിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ലോകത്തിലെ ലീഗൽ സിസ്റ്റംസിലാകെ അതാണല്ലോ സ്വാഭാവികവും കാരണം കോടതിക്ക് വിശ്വാസമാവുന്ന ഏത് കാര്യവും പറയാം കോടതിക്ക് വിശ്വാസമാവുമെങ്കിൽ കോടതി വിശ്വസിക്കട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കേണ്ട നമ്മൾ എന്തിനാ തടയുന്നത് എന്നാണ് ഒരു ചോദ്യം അപ്പൊ പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങൾ പറ്റിയല്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഇംഗ്ലീഷ് ലോയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഇംഗ്ലീഷ് ലോയുടെ അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ പറ്റിയല്ല ഒന്ന് ഹിയർ സേ ഈസ് നോ എവിഡൻസ് കേട്ടുകേൾവി തെളിവല്ല അപ്പൊ കേട്ടുകേൾവി കൊണ്ടുവരരുത് കേട്ടുകേൾവി കോമൺ പാർലൻസിൽ നമ്മൾ നല്ല വിശ്വസിക്കും ഭാര്യ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം എനിക്ക് വിശ്വാസമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ വരാണ് അതെന്റെ കൂട്ടുകാരി പറഞ്ഞു എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല ആ കൂട്ടുകാരി തന്നെ എനിക്ക് വിശ്വാസമാണ് അപ്പൊ കൂട്ടുകാരി പറഞ്ഞു ഭാര്യ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വിശ്വാസമാണ് ഞാൻ ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും കോമൺ പാർലൻസിൽ ഇതൊക്കെ പോസിബിൾ ആണ് കോടതിയിൽ അത് പറ്റിയത് ഹിയർ സൈസ് നോ എവിഡൻസ് ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് സിമിലർ ഫാക്ട് ഈസ് നോ എവിഡൻസ് സിമിലർ ഫാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താർത്ഥം ഇതൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയുന്നത് ഒഴിവാക്കി ആദ്യം തന്നെ പറയാണ് ഇതൊക്കെ ചോദ്യം വരും സിമിലർ ഫാക്ട് എവിഡൻസ് ഈസ് നോ എവിഡൻസ് എന്താ സിമിലർ ഫാക്ട് എവിഡൻസ് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്റെ എന്റെ പറമ്പിൽ നിന്ന് എക്സ് തേങ്ങ മോഷ്ടിച്ചു എന്നാണ് എന്റെ പരാതി എന്താ തെളിവ് അവൻ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് പറമ്പിൽ നിന്നും മിനിഞ്ഞ അന്ന് സെഡിന്റെ പറമ്പിൽ നിന്നും അതിന്റെ തലേ ദിവസം എക്സിന്റെ പറമ്പിൽ നിന്നും മോഷ്ടിച്ചായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്റെ പറമ്പിൽ നിന്നും അവൻ തന്നെ ആയിരിക്കും മിക്കാറും മോഷ്ടിച്ചത് ഇതാണ് സിമിലർ ഫാക്ട് റിപ്പർ അഞ്ചു കൊലപാതകം ചെയ്തു ആറാമത്തെ കൊലപാതകം അതേപോലെ ആയതുകൊണ്ട് മിക്കാറും റിപ്പർ തന്നെ ആയിരിക്കും ചെയ്തത് ഇതാണ് സിമിലർ ഫാക്ട് സിമിലർ ഫാക്ട് ഈസ് നോ എവിഡൻസ് എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പറയാം Opinion is no evidence, generally. Exceptions are not. Judgment, previous judgment is no evidence. Exceptions are not. Now, what is the evidence of the evidence? 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 അതിന് ലോജിക്കൽ കണക്ഷൻ വേണം ലോജിക്കൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് നീണ്ടു പോകുന്നു നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ഒരിക്കലും കാരണം ഇത് അത്രയ്ക്കും പ്രധാനപ്പെട്ടതും നിങ്ങൾ പഠിച്ചതിന്റെ എല്ലാം ബേസുമാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പെട്ടെന്ന് ഇതിലൂടെ കടന്നുപോയാൽ പോലും നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യത്തിന് ക്ലാരിറ്റി വരും ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കാര്യത്തിന് ഒരു കാര്യം ഒരു ഫാക്ട് മറ്റൊരു ഫാക്ടിന് തെളിവാവുന്നതിന്റെ മാനദണ്ഡം എന്താ അങ്ങനെ തെളിവാവണമെങ്കിൽ അത് തമ്മിൽ ഒരു കണക്ഷൻ വേണം കണക്ഷൻ വേണം ഞാൻ പറയുന്നു ഇന്നലെ കോഴിക്കോട് മഴ പെയ്തു അപ്പൊ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇരിക്കുന്നവർ എന്ത് ചോദിച്ചു എന്താ തെളിവ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ കാറിന്റെ അതാണ് വെളുപ്പാണ് എന്തെന്നാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇന്നലെ കോഴിക്കോട് മഴ പെയ്തു തെളിവ് ചോദിക്കുമ്പോ എന്റെ കാറിന്റെ അതാണ് വെളുപ്പാണ് ഇത് രണ്ടും നമ്മളൊരു ബന്ധമില്ല മനസ്സിലായില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ കാര്യം ആദ്യത്തെ കാര്യത്തിന് തെളിവാവില്ല ഇന്നാണ് ഇന്നലെ മഴ പെയ്തു എന്ത് തെളിവ് ഏഷ്യാനെറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് തെളിവാവും ഇന്ന് പറയുന്ന കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബന്ധം വേണം അപ്പൊ അതിനെ ലോജിക്കൽ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയും ലോജിക്കൽ കണക്ഷൻ നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യവും പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാര്യവും തമ്മിൽ കണക്റ്റഡ് ആണ് ലോജിക്കലി എങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഒന്നും മറ്റോ ഇതിന്റെ തെളിവാണെന്ന്
between these two facts. One fact and the fact in the mill, logical relevancy under in the parayan angle, our fact is cause effect relationship on down. E. Karana Gondana is the Sambo each other in the Varan. Kanya Karana Bandamunore, cause effect relationship, causal relationship. E. Causal relationship on Elan Kundan Dangirana, one fact, Mate fact in the relevant down. Angan number carrying a vicious signal. Number carrying a vicious signal. Or out of the Guy Marin, and the Telun Yukum number Guy Marinu, a carna on a carna and human slayer. Angan Yambo, a carna, e carriot, logically connected Erica. It is in the carna on to die the Erica. It is in the carna on to die the Erica. You need to go to Bodilla. It is a logical relevancy. In the other case, logically relevant die the law. Legally relevant. According to the logically relevant, I love Logically relevant, relevant. Logically relevant, hearsay. Hearsay, logically relevant. I have not legally relevant. Palagaringalum, excluded the Palagaringalum, logically relevant Angulum, legally relevant. At the number I am another, legally relevant diet the lamb, admissible Allah. Legally relevant diet the lamb, admissible Allah. Chodium, Chodichi hundred another, logical relevancy, legal relevancy in the middle, distinguish here. Logical relevancy in the bar another, cause effect relationship or la. A the end of facting alum, logically relevant. And then cause effect relationship on dialum, logically relevant dialum, Anganella lacarium, legally relevant Allah, legally relevant angle, low angirigan. In the Adata Marino, legally relevant dia the lap, admissible. Udaha Rathen, privileged communication on Gare. And the privileged communication, husband and wife on the middle of communication. Advocate and client in the middle of communication. It is not relevant. Legally relevant. But it is admissible. It is admissible. It is reliable. It is vicious. It is not relevant. It is not relevant. It is not relevant. It is not relevant. It is relevant. relevant. Legally relevant. Legally relevant. It is admissible. It is admissible. It is vicious. Reliable. Logical relevance in the Agatolo Southern, legal relevance, Adinde Mulillo Southern, admissibility, Adinde Mulillo Southern, reliability. It of a different tiring run. Please would even look at the Urugar the legally relevant diet, the Edu and the Toditan, English law, or another, Elam legally relevant on except the following. And the other is the Indian Evidence Act. 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 The other positively states what are relevant facts. Section Anju Mudal and Batanju were Indian evidence act in Paranikan the Kairangal Mathramana relevant. Section five Kurti Maya the Edith Barin. Section five Section five Barin. Evidence may be given in any suit or proceeding of the existence or non existence of every fact in issue and of such other facts as are here and after declared to be relevant. Relevant facts and fact in issue. And of no others. And of no others. And of no others. Apo, five model fifty five were a parnitilla, carrying lala de Uri carium, or the ill, Hadarakano, Telikano, Padilla and the Neleke positively defines what is evidence. Yenaladan Indian evidence act in the Matra Mari Protegra. In the learned government. This is a piece of evidence. 
he should be able to convince the court that this fees is relevant under this section under what section in chodhi edir kachi edir vakil in chodhi court in chodhi ningal parayana da ee reha hadrakana under what section this is relevant idu england il idin avashyam undavilla idu nishedichittil nu parnja madi ivide adu pore ivide you should prove positively this piece of evidence is relevant under this particular section of the indian uh, evidence act appo ningalku nalla dharana undavana ningal kondu varunna sadhanam edengil or section le fit avana fit avunnilla ad edukkilla then prashna then prashna ipo information technology act vanna appo corresponding aayittu kore changes varuthi endarunnu prashna whats in message galde adalle phone inde call listo matha sadhanam okke kodathil edukkan provision illa provision le edukkan pattilla അപ്പൊ അമെന്റ് ചെയ്തിട്ട് അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു പറഞ്ഞു വരുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഞ്ചു മുതൽ അൻപത്തഞ്ച് വരെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് റിലവന്റ് വേറെ ഒന്നും റിലവന്റ് അല്ല വേറെ ഒന്നും റിലവന്റ് അല്ല അത് മാത്രമാണ് റിലവന്റ് അപ്പൊ ഇത്രയും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയി പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ പരിപാടി എന്തായിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആയിട്ടുള്ള പരിപാടി എന്താണ് അഞ്ചു മുതൽ അമ്പത്തഞ്ച് വരെ റിലവന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ആ റിലവന്റ് ആയത് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും പറ്റിയല്ല ഇതിന് നിങ്ങൾ ഏത് എവിഡൻസും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും ഇത് നല്ല എവിഡൻസ് ആണ് ഭയങ്കര തെളിവാണ് ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് തെളിവായിരിക്കും കോടതിക്ക് തെളിവാവണെ അത് ഏതെങ്കിലും സെക്ഷനിൽ വേണം നിർബന്ധമാണ് ഈ സെക്ഷനുകളെ കുറിച്ച് നല്ല ധാരണയില്ല നിങ്ങൾ കോടതിയിൽ പോയിട്ട് കാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇപ്പൊ വളരെ കൃത്യമായി ഓരോ സെക്ഷനും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഇത് ഏത് സെക്ഷനിലാണ് എന്റെ ഞാൻ ഈ കൊണ്ടുവരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ മാത്രമല്ല ഒരു വക്കീൽ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് മറ്റേ സൈഡ് കൊണ്ടുവരുന്ന സാധനം ഒബ്ജക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ പണിയാണ് ഒബ്ജക്ട് ചെയ്തില്ല അത് സ്വീകരിക്കും സുപ്രീം കോടതി പോയാലും പിന്നൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നല്ല ധാരണ ഇല്ലെങ്കിൽ എതിർക്കാൻ കഴിയില്ല ഇതൊക്കെയാണ് ഈ എവിഡൻസിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ അഞ്ചു മുതൽ അമ്പത്തഞ്ച് വരെ ഏതൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്നത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഇത്ര വൈഡ് ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മിക്കോറോ ഐറ്റം ഒക്കെ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കയറും പക്ഷെ എവിടെയാ കയറും നമ്മളൊന്നും മനസ്സിലാക്കും ചിലപ്പോൾ ഒന്നിലധികം സെക്ഷനിൽ ഫിറ്റാവും കുഴപ്പമില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിലുമെങ്കിലും മിനിമം ഫിറ്റാണോ ഫിറ്റാവുന്നില്ലേ എടുക്കാൻ പറ്റിയത് കോടതിക്ക് എപ്പോഴും ചോദിക്കാം അണ്ടർ വാട്ട് സെക്ഷൻ ദിസ് ഈസ് റെലവൻറ്റ് എന്ന് ചോദിക്കാം നിങ്ങളുടെ സാക്ഷിയെ കൊണ്ടുവരുന്നു ഏതെങ്കിലും സെക്ഷനേ റെലവൻ്റ് ആണോ ആ സാക്ഷി ഇല്ലേ എടുക്കാൻ പറ്റിയത് ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം അപ്പൊ ഇത് ഇതിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് വളരെ ഗൗരവമുള്ള കാര്യമാണ് ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് ആ നിലക്ക് പ്രത്യേകതകളാണ് വേറെ ലോകത്തിൽ എവിടെ ഈ പ്രശ്നം ഇല്ല അവിടേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് എവിഡൻസ് കൊണ്ടുവരാം അത് പറ്റിയാലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഓക്കെയാണ് ഇവിടെ അങ്ങനല്ല പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പറ്റിയാലെന്ന് ഇവിടെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറ്റുന്ന ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിയൊന്നും പറ്റിയാലെന്ന് നടത്തും ആൻഡ് ഓഫ് നോ അതേഴ്സ് ആൻഡ് ഓഫ് നോ അതേഴ്സ് സെക്ഷൻ ഫൈവ് ഇതാണ് ഇതാണ് ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ടിന്റെ പ്രത്യേകത ആ നിലയ്ക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ കാര്യങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ട് നേരെ സെക്ഷനിലേക്ക് പോവാം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെക്ഷൻസ് ആണ് ഞാൻ പറയുക ഒന്ന് എവിഡൻസും പ്രൂഫും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ എവിഡൻസും പ്രൂഫും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ വെറുതെ ചോദിക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇതൊക്കെ തമാശ ചോദ്യം എന്നല്ല അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം തന്നെയാണ് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലാത്തവരെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയും നമ്മളിപ്പോ എന്താ പ്രൂഫ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും എന്ത് പ്രൂഫ് എന്നൊന്നും ചോദിക്കാൻ പാടില്ല എന്താ എവിഡൻസ് എന്ന് ചോദിക്കേണ്ടത് അത് അറിയാവുന്നവരെ അങ്ങനെ ചോദിക്കുക പത്രക്കാരൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ പ്രൂഫ് എന്താണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അങ്ങനെ ചോദിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവുമെങ്കിൽ ഓക്കെയാണ് പക്ഷെ ശരിക്കും ചോദിക്കേണ്ടത് എന്താണ് എവിഡൻസ് എന്ന് അപ്പൊ എന്താ എവിഡൻസും പ്രൂഫും നമ്മൾ വ്യത്യാസം എവിഡൻസ് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെരി ഗുഡ് എവിഡൻസ് ഈസ് ദ മീൻസ് ആൻഡ് പ്രൂഫ് ഈസ് ദ റിസൾട്ട് ഓർ ഔട്ട്കം ഓർ എന്താ പറയാ അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഓഫ് അഡ്യൂസിംഗ് എവിഡൻസ് പ്രൂഫ് ഈസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് അഡ്യൂസിംഗ് എവിഡൻസ് ബൈ അഡ്യൂസിംഗ് എവിഡൻസ് യു ഐദർ പ്രൂവ് ഓർ ഡിസ് പ്രൂവ് നിങ്ങൾ എവിഡൻസ
ഉണ്ടെന്നോ ഇല്ലെന്നോ പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ മൂന്ന് ടേംസ് ഇതിനകത്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പ്രൂവ്ഡ് ഡിസ്പ്രൂവ്ഡ് നോട്ട് പ്രൂവ്ഡ് സഫിഷ്യന്റ് എവിഡൻസ് ആയി കോർട്ട് കൺവിൻസ്ഡ് ആയാൽ പ്രൂവ്ഡ് കോർട്ട് കൺവിൻസ്ഡ് ആയില്ല തിരിച്ച് കൺവിൻസ്ഡ് ആയി ഇങ്ങനെ ഇല്ലെന്നോ കൺവിൻസ്ഡ് ആയി അപ്പൊ ഡിസ്പ്രൂവ്ഡ് കോടതിക്ക് തീരുമാനത്തിൽ എത്താൻ പറ്റുന്നില്ല പ്രൂവ്ഡ് അല്ല ഡിസ്പ്രൂവ്ഡ് അല്ല അപ്പൊ നോട്ട് പ്രൂവ്ഡ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എവിഡൻസ് കൊടുക്കുന്നതിന് മൂന്ന് പോസിബിലിറ്റിയാണ് ഉള്ളത് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തെളിയി തെളി തെളിവിൽ വരാം തെളിയിക്കാം അപ്പൊ പ്രൂഫായി അല്ലെങ്കിൽ അത് തിരിച്ച് തെളിയിക്കാം അങ്ങനെ ഇല്ലെന്ന് തെളിയാം അപ്പൊ ഡിസ്പ്രൂവ്ഡ് ആയി മൂന്നാമതായി പ്രൂവ്ഡും അല്ല ഡിസ്പ്രൂവ്ഡും അല്ല നിങ്ങൾ കൊടുത്ത എവിഡൻസ് സഫിഷ്യന്റ് അല്ല അങ്ങനെയും വരാം എന്താ പ്രൂവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്നൊക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തൽക്കാലം ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾ പിന്നെ പരീക്ഷകൾ വരാൻ അത്ര ചാൻസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വ്യത്യസ്ത തരം എവിഡൻസുകളെ കുറിച്ചും കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സെക്ഷനിലേക്ക് പോകാം കാരണം ഇതൊന്നും സെക്ഷനിൽ ഇല്ലാത്തതും എന്നാൽ ചോദിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വ്യത്യസ്ത തരം എവിഡൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് വാക്കൂടെ ഞാനൊന്ന് പറയാം ചോദിച്ചാലോ പറയാനോ ഈ എവിഡൻസ് ലോയുടെ പണിയപ്പം എന്താ എവിഡൻസ് ലോ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് വാട്ട് ഈസ് ടു ബി പ്രൂവ് രണ്ട് ഹൗ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പ്രൂവ് മൂന്ന് ഹൂ ഈസ് ടു പ്രൂവ് ഇറ്റ് എന്താണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ചോദ്യം രണ്ട് എങ്ങനെയാണ് എന്ത് മീൻസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് അത് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് മാർഗത്തിലാണ് അത് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം മൂന്ന് ആരാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ആരാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മൂന്ന് തരം ചോദ്യം ഇതിനെ ക്യുട് പ്രബാൻഡം എന്ന് പറയും ദ തിങ് ടു ബി പ്രൂവ് ക്യുട് പ്രബാൻഡം ക്യുട് പ്രബാൻഡം ക്യു യു ഐ ഡി പ്രബാൻഡം ഈ വാക്കൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കണം ഇന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാളെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ചോദിക്കും എന്ന കാര്യമാണ് ക്യുട് പ്രബാൻഡം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മോഡസ് പ്രബാൻഡി ക്യുട് പ്രബാൻഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ തിങ് ടു ബി പ്രൂവ്ഡ് മോഡസ് പ്രബാൻഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡ് ഓഫ് പ്രൂവിങ് എങ്ങനെ എങ്ങനെ ആര് അത് കയ്യിൽ വരും അപ്പൊ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമാണ് ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് തരുന്നത് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വാട്ട് ഈസ് ടു ബി പ്രൂവ്ഡ് ഏതാ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ആരെങ്കിലും പറയാം പെട്ടെന്ന് പറയും നിങ്ങൾ അവിടെ ഫാക്ട് ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് ഫാക്ട് അതിനേക്കാൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെച്ചിട്ട് പറയുന്നത് എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെച്ച് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം അഞ്ചു മുതൽ അമ്പത്തഞ്ച് വരെ എന്താണോ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് മാത്രമാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ദോസ് ഫാക്ട്സ് വിച്ച് ആർ സ്റ്റേറ്റഡ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് ആർ ദ ഫാക്ട്സ് ടു ബി പ്രൂവ് അതിൽ രണ്ട് കാര്യമുണ്ട് ഈ ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിൽ വരുമ്പോൾ ഫാക്ട് ഇഷ്യൂ റിലവൻ ഫാക്ട്സും ആണെന്ന് അവിടെ പറയും എന്തുമായിക്കോട്ടെ അഞ്ചു തൊട്ട് അമ്പത്തഞ്ച് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് വാട്ട് ഈസ് ടു ബി പ്രൂവ് എങ്ങനെയാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് അതിനുള്ള മീൻസ് രണ്ട് രണ്ട് മീൻസേ ഉള്ളൂ രണ്ട് രണ്ട് മീൻസേ ഉള്ളൂ എന്താ മാർഗം ഈ കാര്യങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ എന്താ മാർഗം ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് നക്ഷലി പറയാ തുടക്കത്തില് എന്നാ മാർഗം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇതിനെ എല്ലാം കൂടി ചുറ്റിക്കൂട്ടി ആദ്യം തന്നെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങുന്ന രൂപത്തിൽ പറയാണ് വാട്ട് ഈസ് ടു ബി പ്രൂവ് അമ്പത്തഞ്ചു വരെ സെക്ഷൻസിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈസ് ടു ബി പ്രൂവ് രണ്ട് ഹൂ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പ്രൂവ് വാട്ട് ആർ ദ മീൻസ് രണ്ട് രണ്ട് മീൻസ് ഉള്ളൂ ഓറൽ എവിഡൻസ് ഡോക്യുമെന്ററി എവിഡൻസ് യു ഹാവ് ടു പ്രൂവ് ഇറ്റ് ഐദർ ത്രൂ ഓറൽ എവിഡൻസ് ഓർ ത്രൂ ഡോക്യുമെന്ററി എവിഡൻസ് ഓക്കെ ഓറൽ എവിഡൻസിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെന്ററി എവിഡൻസിലൂടെ വേറൊരു തേർഡ് കാറ്റഗറി ഇല്ല നിങ്ങൾ ഇനി വല്ല കാറ്റഗറി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പിന്നെ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ മെറ്റീരിയൽ എവിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തേർഡ് കാറ്റഗറി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പൊ പിന്നെ എന്താ പറയാ കുത്താൻ ഉപയോഗിച്ച കത്തി സ്ഥലത്തുനിന്ന് കിട്ടിയ ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻഡ് ക്ലോത്ത് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഏത് ഡോക്യുമെന്ററി എവിഡൻസ് ആണോ ഓറൽ എവിഡൻസ് ആണ
അത് പിടികിട്ടണേ ആരും ഇല്ല ഒരാളെ വന്നൊന്ന് പറയണ്ടേ ഈ തുണി ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് ഇതേ പുറത്തേക്കുന്ന രക്തമാണ് മറ്റവന്റെ രക്തം അത് ഞങ്ങൾ ലാബി ടെസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ പറയണ്ടേ അപ്പൊ ഓറൽ എവിഡൻസ് ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഓറൽ എവിഡൻസിന്റെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ ആ സാധനം ഒന്നും വരികയല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മെറ്റീരിയൽ ഓബ്ജക്ട് ഓറൽ എവിഡൻസിന്റെ ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ മെറ്റീരിയൽ ഓബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽ എവിഡൻസ് എന്നല്ല പറയുന്നത് അത് മെറ്റീരിയൽ ഓബ്ജക്ട് ആണ് കോടതിയിൽ അതിന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എം ഒ എന്നാണ് മെറ്റീരിയൽ ഓബ്ജക്ട് എന്നാണ് ഞാൻ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും ഇപ്പൊ പോകുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്ത്യയിൽ ആകെ രണ്ടേ രണ്ട് മാർഗങ്ങളെ ഉള്ളു എവിഡൻസ് പറയാൻ വേണ്ടി അത് ഒന്നുകിൽ ഓറൽ എവിഡൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെന്ററി എവിഡൻസ് ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അമ്പത്തഞ്ച് വരെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന കാര്യമാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതെങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നാണെങ്കിൽ നൂറ് വരെയുള്ള സെക്ഷൻസ് കൂടി നൂറ് വരെയുള്ള സെക്ഷൻസ് കൂടി ഓറൽ എവിഡൻസും ഡോക്യുമെന്ററി എവിഡൻസിനെ കുറിച്ചും വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ആ രണ്ട് മാർഗങ്ങളിലൂടെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക മൂന്നാമത്തെ പ്രശ്നം ആരാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് ബാർഡൻ ഓഫ് പ്രൂഫ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നം ആരാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ബാർഡൻ ഓഫ് പ്രൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് പറയും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടിയാണ് ഈ നൂറ്റി അറുപത്തേഴ് സെക്ഷൻസിൽ ഉള്ളത് എന്നതാണ് ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ ഇത്ര തൽക്കാലം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നുള്ളൂ നേരെ സെക്ഷനിലേക്ക് വരാൻ പോവാം ഡെഫിനിഷൻ സെക്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ഏത് കാര്യത്തിനാണ് ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ലാത്തതെന്ന് മനസ്സിൽ കരുതി വെക്കണം കോർട്ട് മാർഷൽ ഈ മൂന്ന് സാധനത്തിന് ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല ബാക്കി ഉള്ള ജുഡീഷ്യൽ പ്രൊസീഡിങ്ങിനൊക്കെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ഫാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ള ഫാക്ടിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ അതൊന്നും അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലെങ്കിലും അറിഞ്ഞിരിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് എന്താ ഫാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം ഒരു കാര്യം മാത്രം ഓർക്കുക ഫാക്ട് രണ്ടു തരം ഫാക്ട് ഉണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത് സെൻസ് കൊണ്ട് പെർസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മാത്രമല്ല ഫാക്ട്സ് അത്തരം ഫാക്ട്സിനെ ഫിസിക്കൽ ഫാക്ട്സ് എന്ന് പറയും അത്തരം ഫാക്ട്സിനെ ഫിസിക്കൽ ഫാക്ട്സ് അഥവാ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ട്സ് എന്ന് പറയും വേറൊരു തരം ഫാക്ടും കൂടി ഉണ്ട് അത് വികാരങ്ങളാണ് ഫീലിങ്സ് ആണ് ഫീലിങ്സ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ട്സ് എന്ന് പറയും സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ട്സ് അഥവാ ഇന്റേണൽ ഫാക്ട്സ് സോ ഫാക്ട്സ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു എക്സ്റ്റേണൽ ഓർ ഫിസിക്കൽ ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് ഇന്റേണൽ ഓർ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ട്സ് രണ്ടും ഫാക്ട്സ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പ് ഇഷ്ടം സ്നേഹം ഇതൊക്കെ ഫാക്ട് ആണ് അതൊന്നും നമുക്ക് നമ്മുടെ സെൻസ് കൊണ്ട് പെർസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല അപ്പൊ അതിനെ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ട്സ് എന്ന് പറയും അപ്പോ അതാണ് അതിനകത്ത് വരിക അടുത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മേ പ്രസ്യൂം ഷാൾ പ്രസ്യൂം കൺക്ലൂസീവ് പ്രൂഫ് ഇത് എപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് മേ പ്രസ്യൂം സെക്ഷൻ ഫോർ ത്രീ ആണ് ഡെഫിനിഷൻ സെക്ഷൻ ഫോറും ഡെഫിനിഷൻ ആണ് മേ പ്രസ്യൂം ഷാൾ പ്രസ്യൂം കൺക്ലൂസീവ് പ്രൂഫ് എന്താണ് പ്രിസംഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ് പ്രിസംഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം അതിൽ തന്നെ മേ പ്രസ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഷാൾ പ്രസ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് കൺക്ലൂസീവ് പ്രൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് മൂന്നിനും ഉദാഹരണം പറയാണ് ഞാൻ വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളിപ്പോ എന്തായാലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ പ്രിസംഷൻ വന്നാലുള്ള പ്രത്യേകത എന്താ എന്താ പ്രിസംഷന്റെ ഒരു പ്രിസംഷൻ ഉണ്ടായാലുള്ള കാര്യം എന്താ വട്ട് ഈസ് ദ ലീഗൽ കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് എ പ്രിസംഷൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോ നോട്ട് പ്രൂഫ് കോടതി ഒരു പ്രിസംഷൻ എടുത്താൽ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കോടതി ഒരു പ്രിസംഷൻ എടുത്താൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ പ്രിസംഷൻ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അർത്ഥം ഒരു നല്ല പ്രിസംഷന്റെ പേര് പറയാം ഏതെങ്കിലും പ്രിസംഷൻ ഡൗറിയിടത്തിൽ എന്ത് പ്രിസംഷൻ എടുക്കുന്നത് അത് കുറച്ച് പറഞ്ഞു വരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം എടുക്
പ്രസംഷൻ ഓഫ് ഇന്നസെൻസ് പോലെ ബേസിക് ആയൊരു പ്രസംഷൻ വേറെ ഉണ്ടോ നമ്മുടെ എൻഡയർ ക്രിമിനൽ സിസ്റ്റം ബേസ് ചെയ്തേക്കുന്ന അതിലല്ലേ അപ്പൊ അക്യൂസ്ഡ് പേഴ്സൺ പ്രതി നിരപരാധിയാണ് എന്ന പ്രസംഷൻ അല്ല തുടങ്ങുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരു പ്രസംഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ദസ് എ ലീഗൽ പ്രസംഷൻ അങ്ങനെ ഷാളാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രസംഷൻ എടുത്തത് കൊണ്ട് എന്താ കുഴപ്പം എന്താ അതിന്റെ ലീഗൽ കോൺസിക്വൻസ് ഏത് പ്രസംഷന്റെ കോൺസിക്വൻസ് എന്ന് പറയാം ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ സമയം തരാനില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ പറയാണ് ഏത് പ്രസംഷന്റെ ലീഗൽ കോൺസിക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേർഡൺ ഓഫ് പ്രൂഫ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ബേർഡൺ ഓഫ് പ്രൂഫ് ഷിഫ്റ്റ് സാധാരണ നിലയ്ക്ക് ആരാണോ തെളിയിക്കേണ്ടത് അവരുടെ ഭാഗത്ത് കോടതി കൂടും നീ ഒന്നും പറയണ്ട ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു തെളിവില്ലാതെ വിശ്വസിച്ചു അപ്പൊ പിന്നെ അത് ശരിയല്ലെന്ന് തെളിയിക്കേണ്ട പണി അടുത്ത ആളിലേക്ക് വരും മറ്റവനിലേക്ക് വരും ഇതാണ് പ്രിസംഷൻ എടുത്താലുള്ള കോട്ടോ പ്രിസംഷൻ എടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ കോടതി ഒരു പക്ഷം ചേരുക എന്ന അപ്പം അക്യൂസിന്റെ പക്ഷത്ത് കോടതി ചേർന്നു തുടക്കത്തിലെ ഇവൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അതിനിന് തെളിവൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും തെളിവും തരാനില്ലെങ്കിൽ ഇവനെ ഞാൻ വെറുതെ വിടും അപ്പൊ പിന്നെ മറ്റവന്റെ പണിയായി തെളിവ് കൊടുക്കല് പ്രൂഫ് അങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഏത് കാര്യത്തിലും ഏത് കാര്യത്തിലും ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഇല്ല അപ്പൊ ഞാനാണ് കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ സപ്പോസ് ദർ ഇസ് എ പ്രിസംഷൻ കോടതി പ്രിസംഷൻ എടുക്കുകയാണ് അങ്ങനത്തെ കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ എന്റെ പണി കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ ഇല്ലെന്ന് നിങ്ങൾ തെളിയിക്കണം ഉദാഹരണം പറയാവോ അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന കോൺട്രാക്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കോൺട്രാക്ട് പഠിപ്പിച്ചാൽ തോന്നുന്നു പഠിപ്പിച്ചോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷയം പഠിപ്പിച്ചായിരുന്നു കോൺട്രാക്ട് പഠിപ്പിച്ചോ ആ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോ കോൺട്രാക്ട് ഞാൻ വെറുതെ ചോദിച്ചത് ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രിസംഷൻ എടുക്കുന്ന ഒരു കോൺട്രാക്ട് പറയാൻ പറ്റും ഷാൽ പ്രസ്യൂമ കോടതി എടുത്തേ പറ്റൂ കോൺട്രാക്ട് ആണ് സാധനം ഞാൻ പറയുന്നു ഇങ്ങനത്തെ കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നു അങ്ങനത്തെ കോൺട്രാക്ട് ഇല്ല കോടതി എൻ്റെ കൂടെ ചേരും ആ അങ്ങനത്തെ കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾ ഇല്ലെന്ന് തെളിയും ഓക്കെ ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് എല്ലാം അങ്ങനെയാണ് നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് എല്ലാം നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിന് ലീഗൽ പ്രസംഷൻ ഉണ്ട് ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഉണ്ടെന്നും അത് കൺസിഡറേഷൻ ഉണ്ടെന്നും എല്ലാം ഉണ്ടെന്നും കോടതി പ്രസ്യൂം ചെയ്യും അത് പ്രസംഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ വൺ എയ്റ്റീൻ ഓഫ് ദി എൻ ഐ ആക്ട് ഉണ്ട് വൺ വൺ എയ്റ്റ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പൊ ആ ഇതൊക്കെ ലീഗൽ പ്രസംഷൻ ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ വ്യത്യസ്ത തരം പ്രസംഷൻസ് ഉണ്ട് ആ പ്രസംഷൻസിൽ മേ പ്രസ്യൂം ആണെങ്കിൽ കോടതിക്ക് വേണ എടുക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കണ്ട അത് പ്രിസംഷൻ ഓഫ് ഫാക്ട് എന്ന് പറയും ഷാൻ പ്രസ്യൂം ആണെങ്കിൽ പ്രിസംഷൻ ഓഫ് ലോ എന്ന് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നിർബന്ധമായിട്ട് എടുത്തേ പറ്റൂ ഡവറിയുടെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പ്രിസംഷൻ ഓഫ് ഇന്നസെൻസ് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ എൻ ഐ ആക്ടിന്റെ പ്രിസംഷൻ ഈ പ്രിസംഷൻസ് എല്ലാം ഷാൾ പ്രസ്യൂമാണ് പിന്നെ കൺക്ലൂസീവ് പ്രൂഫ് എന്താ കൺക്ലൂസീവ് പ്രൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം വൺ ഫാക്ട് ഈസ് കൺക്ലൂസീവ് പ്രൂഫ് ഓഫ് അനദർ ഫാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അർത്ഥം എന്താ പറഞ്ഞ തീർത്തി എന്താ പറഞ്ഞ കേട്ടില്ല തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ പറ്റില്ല തെറ്റാണെങ്കിലും ഉദാഹരണത്തിന് ഉദാഹരണത്തിന് എന്താ പറയാമെന്നു എന്താ പറഞ്ഞത് അതല്ല അതല്ല ഇവിടെ അതിന് പ്രൂഫ് കൊണ്ടുവരണ്ട ഇവിടെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞത് നല്ലൊരു പോയിന്റ് ആണ് ആ പോയിന്റും ഈ പോയിന്റ് തമ്മിൽ നല്ല രസമുള്ള ഉത്തരമായിരുന്നു അത് എനിക്ക് അതെവിടെയാ വരികയെന്നറിയും സൺ റൈസസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് തെളിവ് ആവശ്യമില്ല അതെവിടെയാ വരികയെന്നറിയും അത് വരിക സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റിലാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫാക്ട് which need not be proved need not be proved there are certain facts of which the court will take judicial notice general awareness inde bhagayittulla karyangale ellavarkum ariyunna karyangale self evident aaya karyangale attaram karyangalukku telivu avashyilla adine conclusive proof nalla parayunnathu kaaranam ad ellarkum ariyum adu kondu adine telivu venda conclusive proof adalla ellarkum ariyunna karyalla നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ
അത് ഓൾറെഡി അത് തെളിഞ്ഞ് തെളിഞ്ഞതായിട്ട് കരുതും സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് അനുസരിച്ച് അത് തെളിഞ്ഞതായിട്ട് കരുതും ഇവിടെ പ്രശ്നം അതല്ല ഇവിടെ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ ഒരു ഫാക്ട് കൊണ്ടുവരണം എ ചൈൽഡ് അണ്ടർ സെവൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജ് കനോട്ട് കമ്മിറ്റ് എ ക്രൈം അക്യൂസ്ഡ് പേഴ്സൺ അക്യൂസ്ഡ് പേഴ്സൺ എക്സ് വൈക്ക് പാലിൽ വിഷം ചേർത്ത് കൊടുത്തു സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ലേ മൂത്ത കൊച്ച് ഇളയ കൊച്ചിന്റെ പാലിനകത്ത് വിഷം ചേർത്ത് കൊടുത്തു മൂത്ത കൊച്ചിന് വയസ്സ് ആറ് ഇളയ കൊച്ചു വയസ്സ് കൊച്ചിന് വയസ്സ് രണ്ട് നല്ല ബോധ്യത്തോടു കൂടി കൊല്ലാൻ വേണ്ടി തന്നെ ചെയ്തതാണ് പക്ഷേ കുട്ടിക്ക് ആറ് വയസ്സേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നതോടെ ആ കേസ് കഴിഞ്ഞു ഈറ് വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് കുറ്റം ചെയ്യാനാവില്ല എന്നത് തിരിച്ചു തെളിയിക്കാനാവുമെങ്കിലും തെളിയിക്കാൻ പാടില്ല ഈ കേസിൽ കുട്ടിക്ക് നല്ല ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു അതിനാ ആ എന്താ പറയാ അപൂർവമായ ബുദ്ധിശക്തിയുള്ള കുട്ടിയാണ് നല്ല ധാരണയുള്ള കുട്ടിയാണ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ബുദ്ധിപരമായി ആസൂത്രണം ചെയ്ത് ചെയ്തതാണ് ഇതൊന്നും തെളിയിക്കാൻ പറ്റിയല്ല ചൈൽഡ് അണ്ടർ സെവൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജ് കനോട്ട് കമ്മിറ്റ് എ ക്രൈം ദാറ്റ് ഇസ് കൺക്ലൂസീവ് പ്രൂഫ് അപ്പൊ ഏത് പ്രൂഫ് ആണ് ഏത് ഫാക്ട് ആണ് മറ്റേ ഫാക്ടിന് തെളിവ് കുട്ടിക്ക് ഏഴ് വയസ്സേ ഉള്ളൂ എന്ന ഏഴ് വയസ്സിൽ കുറവേ ഉള്ളൂ എന്ന ഫാക്ട് ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫാക്ട് ഏഴ് വയസ്സിൽ കുറവേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ഫാക്ട് ഈസ് കൺക്ലൂസീവ് പ്രൂഫ് ഓഫ് അനദർ ഫാക്ട് ഏതാ ഫാക്ട് രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ട് ഏതാ ചൈൽഡ് ഹാസ് നോട്ട് കമ്മിറ്റഡ് ദ ക്രൈം ഹാസ് നോട്ട് കമ്മിറ്റഡ് ദ ക്രൈം വർത്തമാനമില്ല നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു ആണെന്നൊക്കെ പറയാനുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാ സ്വീകരിക്കില്ല സ്വീകരിക്കില്ല ഇതാണ് കൺക്ലൂസീവ് പ്രൂഫിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എവിഡൻസും കൊണ്ടുവരേണ്ടതല്ല നിങ്ങൾ ഒരു എവിഡൻസ് കൊണ്ടുവരണം ഒരു എവിഡൻസ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം ആ കൊണ്ടുവരുന്ന എവിഡൻസോട് കൂടി ആ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ദാറ്റ് ഈസ് കൺക്ലൂസീവ് പ്രൂഫ് ഓഫ് പിന്നെ വേറെ പ്രൂഫ് ആവശ്യമില്ല അതോടെ കൂടി ആ കാര്യം കൺക്ലൂസീവ്ലി പ്രൂവ്ഡ് ആയി ഇനി എവിഡൻസ് സ്വീകരിക്കില്ല എന്ന രൂപത്തിൽ എന്ന രൂപത്തിലുള്ളത് സെക്ഷൻ സെക്ഷൻ ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ടില് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി വൺ സെക്ഷൻ വൺ വൺ ടു സെക്ഷൻ വൺ വൺ ത്രീ ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ടിൽ മൂന്ന് സെക്ഷൻസിലാണ് കൺക്ലൂസീവ് എവിഡൻസ് ഉള്ളത് കൺക്ലൂസീവ് പ്രൂഫ് ഉള്ളത് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് എയ്റ്റി ടു ഐ പി സി ഞാനിത് ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം കൺക്ലൂസീവ് പ്രൂഫ് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സെക്ഷൻസ് ഇലസ്ട്രേഷൻ ആയിട്ട് പറയണം ഓക്കെ ഞാൻ ആ ഭാഗമൊക്കെ ഡെഫിനേഷന്റെ ഭാഗമൊക്കെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് സെക്ഷൻ ഫൈവ് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അഞ്ച് മുതൽ അൻപത്തഞ്ച് വരെ ഉള്ള സെക്ഷൻസിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കോടതിയിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇനി അത് ഓരോന്നായിട്ട് പരിശോധിക്കാം അത് മാത്രമേ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ സെക്ഷൻ ഫൈവ് പറയുന്നത് ഫാക്ട് ഇൻ ഇഷ്യൂ ഫാക്ട് ഇൻ ഇഷ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാം ഫാക്ട് ഇൻ ഇഷ്യൂന് നേരെ തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വേറൊരു തെളിവും വേണ്ട ഫാക്ട് ഇൻ ഇഷ്യൂന് തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വേറൊരു തെളിവും വേണ്ട ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് എന്താണ് ഇഷ്യൂ നിങ്ങളത് വിശദീകരിക്കണം ഫാക്ട് ഇൻ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളത് ആദ്യം എന്താണ് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയണം എന്താ ഇഷ്യൂ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അർത്ഥം ആ ഒരു കേസിലെ എന്താണ് അവിടെ വയലേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യൂ എന്താണ് ഇഷ്യൂ ഇഷ്യൂ ഇസ് എ ഫാക്ട് അസെപ്റ്റഡ് ബൈ വൺ സൈഡ് ആൻഡ് ഡിനൈഡ് ബൈ ദ അതർ വെൻ എ ഫാക്ട് ഈസ് അസെപ്റ്റഡ് ബൈ വൺ സൈഡ് ആൻഡ് ഡിനൈഡ് ബൈ ദ അതർ ദർ ഇസ് എൻ ഇഷ്യൂ ഒരാൾ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് പറയുകയും മറ്റേയാൾ അതേ കാര്യം ഇല്ലെന്ന് പറയുകയും ചെയ്താൽ ദർ ഇസ് എൻ ഇഷ്യൂ ഒരാൾ ഒരേ കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് പറയുകയും മറ്റേയാളും അത് തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ ഇഷ്യൂ ഇഷ്യൂ ഇല്ലെങ്കിൽ കോടതിക്ക് ജോലിയൊന്നുമില്ല ഇഷ്യൂ ഇല്ലെങ്കിൽ കോടതിക്ക് ജോലിയൊന്നുമില്ല ഒരാൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു മറ്റേ അത് അംഗീകരിക്കുന്നു തീർന്നു ഒരു കാര്യം പറയുന്നു മറ്റേ അത് എതിർക്കുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് എൻ ഇഷ്യൂ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസിനെ നമ്പർ ചെയ്ത് ഇഷ്യൂ ഫ്രെയിം ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് സിവിൽ കേസിലും ചാർജ് ഫ്രെയിം ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ക്രിമിനൽ കേസിലും നടക്കും അവിടെ വെച്ചാണ് ജുഡീഷ്യൽ സെറ്റിൽമെന്റിന്റെ സാധ്യത വരുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ജുഡീഷ്യൽ സെറ്റിൽമെന്റ് പറ്റിയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ലിസ് 
എയും ബിയും തമ്മിൽ ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഉണ്ടോ വെദർ ദർ ഇസ് എ വാലിഡ് കോൺട്രാക്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഇഷ്യൂ സെക്കൻഡ് ഇഷ്യൂ വാലിഡ് കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ബ്രീച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ മൂന്നാമത്തെ ഇഷ്യൂ ബ്രീച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് റെമഡി ദീസ് ആർ ദ ത്രീ ഇഷ്യൂസ് ഫാക്ടിൻ ഇഷ്യൂ ഒരു ബ്രീച്ച് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് കേസിൽ മൂന്ന് ഫാക്ടിൻ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ടോ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ബ്രീച്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടോ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ബ്രീച്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടെങ്കിൽ എന്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത് മറുപടി റെമഡി എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ദീസ് ആർ ദ ത്രീ ഫാക്ട്സ് ഇൻ ഇഷ്യൂ ക്രിമിനൽ കേസിൽ ക്രിമിനൽ കേസിൽ എപ്പോഴും അയാൾ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആ പറഞ്ഞ പോലെ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഫാക്ട് ഇഷ്യൂ എല്ലാ ക്രിമിനൽ കേസിലും ഒരു ഒഫൻസ് ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഒന്നല്ല ഒന്നിലധികം ഒഫൻസ് ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ ഒഫൻസുകൾക്കൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ടാവും അതിൽ ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയന്റും ഫാക്ടിംഗ് ഇഷ്യൂ ആണ് അതിൽ ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയന്റും ഫാക്ടിംഗ് ഇഷ്യൂ ആണ് അപ്പൊ ഇപ്പോ അത് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തെഫ്റ്റിന് എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടത് തെഫ്റ്റിന് എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടത് തെഫ്റ്റിന് എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടത് എന്റെ മകൾ ടീച്ചർ ഇവിടെ ഇന്ന് പറയുന്നത് റോങ് ഫുൾ അല്ല റോങ് ഫുൾ ഇന്റൻഷൻ അല്ല വേണ്ടത് ഡിസോണസ്റ്റ് ഇന്റൻഷൻ ആണ് വേണ്ടത് ആ അപ്പൊ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് ലോ പറയുമ്പോ സംസാരിക്കുമ്പോ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് സംസാരിക്കാം അപ്പൊ ആയിക്കോട്ടെ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ അത് നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നില്ല ആ മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ആണോ അല്ലോ എന്നൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പൊ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എല്ലാ ഒഫൻസിനെ സംബന്ധിച്ചും അതിന്റെ ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയന്റും ഓരോ ഫാക്ടിംഗ് ഇഷ്യൂ ആണ് അതൊക്കെ വന്നാൽ മാത്രമേ ആ ഒഫൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ അപ്പൊ പറയാൻ വന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് ഫാക്ടിംഗ് ഇഷ്യൂ അത് സെക്ഷൻ ഫൈവിലൊക്കെ നേരെ തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ അതോടെ ആ വിഷയം തീർന്നു പിന്നെ റിലവന്റ് ഫാക്ട്സിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല പലപ്പോഴും ആ വിഷയത്തിന് നേരെ തെളിവ് കാണിയല്ല ഈ ഫാക്ടിംഗ് ഇഷ്യൂ അങ്ങനെ തന്നെ തെളിയിക്കാൻ എങ്ങനെ തെളിയിക്കുക നിങ്ങൾ ഒരാൾ ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ല എന്റെ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നം കൊണ്ടാണോ എനിക്ക് ആരെങ്കിലും ഒരാളെങ്കിലും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അതാ പ്രശ്നം അവിടെ ഉണ്ടോ സാർ നെറ്റ്വർക്ക് നല്ല പ്രശ്നമുണ്ട് അതാണ് ഓഫ് ആക്കുന്നത് ക്യാമറ ഓൺ ആകുമ്പോ തീരെ കേൾക്കുന്നില്ല ആ ശരി ആ ശരി ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ ആ കുഴപ്പമില്ല കേൾക്കുന്നുണ്ടായാൽ മതി ഇത് ഞാനിത് സംഗതി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് സംശയം വരും എനിക്കിത് കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ തകരാറാണ് അല്ലാതെ നിങ്ങളെ പ്രശ്നമല്ല എനിക്ക് ഇത് ആൾക്കാരെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ എന്തായിരുന്നു എന്താണ് ആ ഇപ്പൊ ഫാക്ട് ഇഷ്യൂവിന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എവിഡൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല വേറെ റിലവൻ ഫാക്ട്സിലേക്ക് ഒന്നും പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ആ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഫാക്ട് ഇഷ്യൂ എങ്ങനെ തെളിയിക്കാൻ പറ്റും അതൊക്കെ മനസ്സിലെപ്പോഴും വേണം എങ്ങനെയാണ് ഫാക്ട് ഇഷ്യൂ തെളിയിക്കുന്നത് ഫാക്ടിംഗ് ഇഷ്യൂ ആയാലും ഏത് സാധനം ആയാലും തെളിയിക്കാൻ ആകെ രണ്ട് മാർഗേ ഉള്ളൂ ഓറൽ എവിഡൻസും ഡോക്യുമെന്ററി എവിഡൻസും അപ്പൊ ഓറൽ എവിഡൻസ് കൊണ്ടോ ഡോക്യുമെന്ററി എവിഡൻസ് കൊണ്ടോ നേരെ എക്സ് വൈ എ കൊന്നു എന്നാണ് കേസ് തെളിവ് എന്താ എ എന്ന് പറയുന്ന ആള് കണ്ടു മതി ഒറ്റ തെളിവ് മതി അത് എ വിശ്വസനീയമാണോ എന്നുള്ളത് മാത്രമേ പ്രശ്നമുള്ളൂ എ വിശ്വസനീയമാണെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ തെളിവിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അത് ഡയറക്റ്റ് എവിഡൻസ് ആണ് അതിനകത്ത് റിലവൻസിന്റെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഫാക്ടിംഗ് ഇഷ്യൂവിന് ഡേ നേരെയുള്ള തെളിവാണ് ഞാൻ കണ്ടു എന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചാൽ വന്നത് അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വിറ്റ്നസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ഫാക്ടിംഗ് ഇഷ്യൂവിന്റെ തന്നെ എവിഡൻസ് ആണ് ചിലപ്പോൾ അയാൾ അതായിരിക്കില്ല കണ്ടത് അയാൾ കണ്ടത് ഒറ്റക്കുള്ള ആർ വേഴ്സസ് റിച്ചാർഡ്സൺ ഒറ്റക്കുള്ള വീട്ടിലേക്ക് പെൺകുട്ടി മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന വീട്ടിലേക്ക് ഒഴിഞ്ഞ വീട്ടിലേക്ക് ഇയാള് പതിനൊന്ന് മണി സമയത്ത് പോകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു കൊല്ലുന്ന കണ്ടില്ല അപ്പൊ അത് റിലവന്റ് ഫാക്ട് മാത്രമേ ആവുന്നുള്ളൂ അത് ഫാക്ട് ഇഷ്യൂവിന്റെ തെളിവാവുന്നില്ല കൊല്ലുന്ന കണ്ടെങ്കിൽ ഫാക്ട് ഇഷ്യൂവിന്റെ തെളിവായി കൊല്ലുന്ന കണ്ടില്ല പകരം ഒരു പാടത്തിന്റെ നടുക്ക്
അപ്പൊ ഇതേപോലെ റിലവന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഫാക്ടിംഗ് ഇഷ്യൂലേക്ക് ഫാക്ടിംഗ് ഇഷ്യൂന്റെ പ്രോബബിലിറ്റിയിലേക്ക് പോകണം ഇതാണ് പ്രശ്നം അപ്പൊ അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് റിലവൻ ഫാക്ട്സ് വേണം ആ റിലവൻ ഫാക്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ആറ് മുതൽ അൻപത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള സെക്ഷൻസിലൂടി നിരത്തി പറഞ്ഞേക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ റിലവൻ ഫാക്ട്സ് ആ പറഞ്ഞേക്കുന്ന സാധനത്തിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറും കൂടി ഞാൻ പറയാം സമയത്തിന്റെ കുറവ് കൊണ്ട് എത്രത്തോളം പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആ സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെയാണ് ആറ് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള സെക്ഷൻസിൽ ആറ് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള സെക്ഷൻസിൽ പറയുന്നത് ചില കാര്യങ്ങൾ ഫാക്ടിംഗ് ഇഷ്യൂമായി ചില പ്രത്യേക തരം കണക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റിലവന്റ് ആണ് കണക്ഷൻസ് ആണ് കണക്ഷൻസ് ആറ് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള സെക്ഷൻസ് കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫാക്ടിംഗ് ഇഷ്യൂ ആൻഡ് ദിസ് ഫാക്ട് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഫാക്ട് അത് തെളിയിക്കാനാണല്ലോ നിങ്ങൾ ഒരാളെ കൊണ്ടുവരുന്ന അല്ലെ ഡോക്യുമെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് ആ കൊടുക്കുന്ന സാധനവും ഫാക്ടിംഗ് ഇഷ്യൂ തമ്മിൽ ആറ് മുതൽ പതിനാറ് വരെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കണക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റിസീവ് ചെയ്യാം അത് അഡ്മിസിബിൾ ആണ് റിലവന്റ് ആണ് ആറ് മുതൽ പതിനാറ് വരെ പതിനേഴ് മുതൽ മുപ്പത്തൊൻപത് വരെ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല ആൾക്കാരുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ ആണ് അഡ്മിസിബിൾ ആവുന്നത് റിലവന്റ് ആവുന്നത് സോ പതിനേഴ് മുതൽ മുപ്പത്തൊമ്പത് വരെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ പലതരം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ റിലവന്റ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നു ആറ് മുതൽ പതിനാറ് വരെ കണക്ഷൻസ് പതിനേഴ് മുതൽ മുപ്പത്തൊൻപത് വരെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് നാൽപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്താറ് നാൽപ്പത്തി നാല് വരെ പ്രീവിയസ് ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ അൻപത്തൊന്ന് വരെ എക്സ്പേർട്ട് ഒപ്പീനിയൻ അൻപത്തി രണ്ട് മുതൽ അൻപത്തി അഞ്ച് വരെ ക്യാരക്ടർ ക്യാരക്ടർ ഇതാണ് അൻപത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള സ്ട്രക്ചർ അപ്പോ കണക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഒപ്പീനിയൻ ക്യാരക്ടർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് റിലവന്റ് ഇതിനകത്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഓരോ വിഷയമായിട്ട് എടുക്കും അപ്പൊ ബ്രോഡായിട്ട് ഇതാണ് അതിന്റെ കണക്ഷൻ ഈ ബന്ധം അപ്പോ ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ഫാക്ടിംഗ് ഇഷ്യൂമായി കണക്റ്റഡ് ആയ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലാണ് ആറ് മുതൽ പതിനാറ് വരെ പറയുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തൊട്ട് നമ്മൾ നോക്കി പോവാണ് അതിൽ സെക്ഷൻ സിക്സ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് വൺ എക്സാമിനേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സെക്ഷൻ സിക്സ് ഇനി ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ സ്പീഡിലാവും ഞാനൊരു ബേസിക് ഐഡിയ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കണ്ടോട്ടെ ഒരാളും കാണുന്നില്ലല്ലോ ഇവിടെ എന്റെ ആൾക്കാരൊക്കെ ആ ഇടയ്ക്കൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി സംഗതി ഉരുത്താവുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി സെക്ഷൻ സിക്സ് എന്തായിരുന്നു എന്താ സെക്ഷൻ സിക്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ച ആൾക്കാരാണല്ലോ ഞാനിവിടെ ഇന്ന് എത്ര ഉച്ചത്തിൽ പ്രസംഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ സെക്ഷൻ സിക്സ് എന്തായാലും ചോദിക്കും ഞാനാണെങ്കിൽ സെക്ഷൻ സിക്സ് ഞാനാണെങ്കിൽ എസ് എ ചോദിക്കും ഇവിടെ ഇപ്പൊ സാധാരണ ചോദിച്ചു കാണുന്നത് ഷോർട്ട് ആയിട്ടാ എന്ത് ചോദിച്ചാലും വളരെ വിശദമായി പറയാനുള്ളതാണ് ഗോവിന്ദച്ചാമിയുടെ കേസിൽ വളരെയധികം മാധ്യമങ്ങളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത മാധ്യമങ്ങൾ റെസ്റ്റസ് എന്നും പറഞ്ഞില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ലീഗൽ ഇഷ്യൂ ഏതാണ്ട് ആൾക്കാരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ആ കേസിൽ വന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല എന്താ റെസ്റ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം റെസ്റ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അർത്ഥം ട്രാൻസാക്ഷൻ തിങ്സ് സെഡ് ഓർ ഡൺ ഇൻ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് എ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്നാണ് റസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഡോക്ടർ ഓഫ് റസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താ ഗോവിന്ദസ്വാമിയുടെ ഇഷ്യൂ എന്നൊക്കെ അറിയാവോ എന്താ ഈ സംഭവം ഒന്ന് പിടികിട്ടിയോ പിടികിട്ടി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾ സമയം പോകും നമുക്ക് എന്നാലും പിടികിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഇതിനകത്തെ വിഷയം എന്താണെന്നറിയോ 
ഒന്നാമതായിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യം സെക്ഷൻ സിക്സ് വിച്ച് പ്രൊവൈഡ്സ് ഫോർ ദ ഡോക്ടർ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേ ഇത് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് എക്സെപ്ഷൻ ടു ദ റൂൾ ഓഫ് ഹിയർ സേ ഹിയർ സേ എവിഡൻസ് ഈസ് നോ എവിഡൻസ് എന്നുള്ള ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിളിന്റെ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ആണ് ഇത് ഹിയർ സേ ആണ് ഹിയർ സേ ആണെങ്കിലും സ്വീകരിക്കും ഹിയർ സേ ജനറലി സ്വീകരിക്കില്ല ഹിയർ സേക്ക് ഒരുപാട് എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ആ എക്സെപ്ഷനില് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ആണ് റസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നാ വേറൊരു എക്സെപ്ഷൻ പറയാം ഇതിനുള്ളതല്ലല്ലോ ഹിയർ സേക്ക് അല്ലല്ലോ അയാൾ നേരിട്ട് തന്നെയല്ലേ ഉത്തരം പറയുന്നത് വേറെ ആരും പറഞ്ഞെന്ന് അല്ലല്ലോ അയാൾ പറയുന്നത് അയാളുടെ സ്വന്തം പറയുന്നു പക്ഷെ പറയുന്നത് അയാള് കണ്ട കാര്യം കേട്ട കാര്യം അയാളുടെ അഭിപ്രായം പറയുന്നു ആ അഭിപ്രായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ അത് ഹിയർ സെയിൽ വരുന്ന പ്രശ്നമല്ല ഹിയർ സെയിൽ വരുന്ന പ്രശ്നം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഹിയർ സെയിൽ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് എസ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് എക്സെപ്ഷൻ ആണ് അഡ്മിഷൻ അനദർ എക്സെപ്ഷൻ ആണ് ഡൈങ് ഡിക്ലറേഷൻ അനദർ എക്സെപ്ഷൻ ആണ് അങ്ങനെ പല എക്സെപ്ഷൻസ് ഉള്ളതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സെപ്ഷൻ ആണ് റസ്റ്റ് എസ് പെട്ടെന്ന് പറയൂ എന്താണ് റസ്റ്റ് എസ് തിങ്സ് സെഡ് ഓർ ഡൺ ഇൻ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് എ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഞാൻ നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നില്ല ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോയാൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് പറയേണ്ടി വരും ഇൻഷുറൻസ് പോകണ്ട വളരെ പെട്ടെന്ന് 